ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എക്സസൈസ് തേർട്ടീൻ ത്രീ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൗ മെനി സിൽവർ കോയിൻസ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇൻ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ഓഫ് തിക്നെസ് ടു മില്ലിമീറ്റർ മസ്റ്റ് ബി മെൽഡ് ടു ഫോർ എ ക്യൂബോയിഡ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിൽവർ കോയിൻ ആ സിൽവർ കോയിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇതാണ് ഒരു സിൽവർ കോയിൻ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ പിന്നെ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ടു മില്ലിമീറ്റർ ടു മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഇത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു അളവിൽ ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് വേണം കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ ഒരെണ്ണം സെന്റിമീറ്ററിലും ഒരെണ്ണം മില്ലിമീറ്ററിലും കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മില്ലിമീറ്റർ സെന്റിമീറ്റർ ആക്കി മാറ്റും അപ്പൊ ഈ കോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞു സിലിണ്ടർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം അപ്പൊ ആ കോയിനെ നമ്മൾ ഏത് ഫിഗറിനോടാ സാമ്യപ്പെടുത്തുന്ന സിലിണ്ടർ ആണെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡയമീറ്ററും തന്നിട്ട് ഈ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിലിണ്ടറിന്റെ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും ഇനി എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് ഇതുപോലെയുള്ള എത്ര സിൽവർ കോയിൻ മെൽട്ട് ചെയ്താലാണ് ഈ ഡയമെൻഷനുള്ള ഈ ക്യൂബോയിഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുക ഈ ക്യൂബോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യൂബോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഫേസുകളും റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് സിക്സ് ഫേസ് ഉണ്ട് സിക്സ് ഫേസും റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ലെങ്ത്ത് ബ്രെത്ത് ഹൈറ്റ് അതാണ് ഈ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരെണ്ണം ലെങ്ത്ത് ഒരെണ്ണം ബ്രെത്ത് ഒരെണ്ണം ഹൈറ്റ് അപ്പൊ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും ഹൈറ്റും ക്യൂബോയിഡിന്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഡയമെൻഷനിലുള്ള ഒരു ക്യൂബോയിഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതുപോലെയുള്ള എത്ര സിൽവർ കോയിൻ വേണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് മെൽട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്യൂബോയിഡിന്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ക്യൂബോയിഡിന്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിലത്തെ ഒരു സിൽവർ കോയിൻറെയും വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഈ ക്യൂബോയിഡിന്റെ വോളിയത്തിന് ഒരു സിൽവർ കോയിന്റെ വോളിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെയുള്ള എത്ര കോയിൻ മെൽട്ട് ചെയ്താലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുക ഈ ക്യൂബോയിഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുക നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മെഷർമെന്റ്സ് ഒക്കെ എഴുതി വെക്കാം ഫോർ കോയിൻ കോയിന്റെ വാല്യൂസ് ഇതിൽ ഡയമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഇത് സിലിണ്ടർ ആണ് അപ്പൊ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിന്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എച്ച് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അത് ടു മില്ലിമീറ്റർ ടു മില്ലിമീറ്ററിന് സെന്റിമീറ്റർ ആക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മില്ലിമീറ്ററിന് സെന്റിമീറ്റർ മില്ലിമീറ്ററിന് സെന്റിമീറ്ററിന് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ മില്ലിമീറ്റർ സെന്റിമീറ്റർ ആക്കാൻ ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് സെന്റിമീറ്റർ ആയി മാറി അപ്പൊ ഹൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആയി ഇനി ഇതിന്റെ അളവുകൾ എഴുതാം ഫോർ ക്യൂബോയിഡ് ക്യൂബോയിഡിന്റെ അളവുകൾ ലെങ്ത്ത് ബ്രെത്ത് ഹൈറ്റ് അതാണ് ഇത് തന്നിട്ടുള്ളത് ലെങ്ത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ബ്രെത്ത് അല്ല നമുക്ക് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് എഴുതാം കാരണം എച്ച് അവിടെയുണ്ട് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ബ്രെത്ത് ഹൈറ്റ് അതാണ് നമ്മൾ എച്ച് ക്യാപിറ്റൽ എഴുതി ഇതൊക്കെ ക്യാപിറ്റൽ എഴുതിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയും ഒരു എച്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് എച്ചും കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് ക്യൂബോയിഡിന്റെ ഹൈറ്റ് സ്മോൾ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോയിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മെഷർമെന്റ്സ് ഒക്കെ എഴുതി നമുക്ക് ഇനി ക്യൂബോയിഡിന്റെ വോളിയും കാണണം കോയിൻ ഒരു കോയിന്റെ വോളിയും കാണണം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് കോയിൻസ് എത്ര വേണമെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്പർ ഓഫ് കോയിൻസ് എത്ര കോയിൻസ് വേണമെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബോയിഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് വൺ കോയിൻ വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബോയിഡിനെ വോളിയം ഓഫ് വൺ കോയിൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കോയിൻ വേണം ഇത് മെൽട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്യ
5.5 നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ എഴുതണം ഇൻറ്റു ഇതിന് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവിന് നമ്മൾ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ എഴുതണം അപ്പൊ ഡെസിമൽ മാറ്റി മാറി കിട്ടുന്നു മാത്രം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഈ ടെന്നും ടെന്നും കട്ട് ചെയ്യാം പിറ്റേ ഏതാ കട്ട് ചെയ്യാ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫൈവ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവും ഈ ടെന്നും കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഫൈവ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ടു ടൈംസ് ഇവിടെ സെവൻ ടൈംസ് അപ്പൊ എന്താ ഉള്ളത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി ഇത്രയും സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഇനി കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഇത്രയാക്കി എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബോയ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് വൺ കോയൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും സ്മോൾ ആക്കിയിട്ട് ഇനി കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ ആക്കി വെക്കാം അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ടു സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബോയ് ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടത് വോളിയം ഓഫ് വൺ കോയിൻ വോളിയം ഓഫ് വൺ കോയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് കാരണം കോയൻ ഒരു സിലിണ്ടർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് അപ്പൊ പൈയുടെ വാല്യൂ ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ആറിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ബൈ സെവൻ ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ബൈ ടു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ബൈ ടു ആണ് ആർ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതണം ഇൻറ്റു എച്ചിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എച്ചിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ടു ബൈ ടെൻ ടു ബൈ ടെൻ ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യണം ഈ ഡെസിമലൊക്കെ നീക്കണം ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഡെസിമല് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് പ്ലേസ് ഉണ്ട് അത് മാറ്റിയിട്ട് വൺ സെവൻ ഫൈവ് ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഈ ഡെസിമല് മാറ്റുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര പ്ലേസ് നീക്കുണ്ടോ അത്രയും ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈ എത്രയും സീറോ ഉള്ള നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇൻറ്റു ഇവിടെയും ഡെസിമല് മാക്കണം വൺ സെവൻ ഫൈവ് ആക്കുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ടെൻ ഇനി ഏതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്വന്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ സെവന്റി ഫൈവില് ട്വന്റി ഫൈവ് സെവൻ ടൈംസ് പോകും ഹൺഡ്രഡിൽ ഫോർ ടൈംസ് പോകും ഇവിടെയും വൺ സെവന്റി ഫൈവില് ട്വന്റി ഫൈവ് സെവൻ ടൈംസ് ഹൺഡ്രഡിൽ ഫോർ ടൈംസ് ഇനി ഏതാ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇ സെവനും ഇ സെവനും കട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഏതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ടൂവും ഇ ടൂവും കട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ഒരു ടൂവും ഇ ട്വന്റി ടൂവും കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ലെവൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടെ ലെവൻ ഉണ്ട് സെവൻ ഉണ്ട് ലെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ അത്രയും സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പൊ ഒരു കോയിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഇനി എത്ര കോയിൻ വേണം മെൽട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്യൂബോയിഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യൂബോയിഡിന്റെ വോളിയത്തിനെ ഒരു കോയിന്റെ വോളിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് കോയിൻസ് നമ്പർ ഓഫ് കോയിൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏതാണ് ക്യൂബോയിഡിന്റെ വോളിയം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ടു ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ഒരു കോയിന്റെ വോളിയം ലെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എന്താ അതിന്റെ റെസി പ്രൊക്കൽ എഴുതും ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എഴുതും ലെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതും അപ്പൊ ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണതിന് പകരം ഇതിന്റെ റെസിപ്ലോക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കാരണം ഫ്രാക്ഷൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ് ഇനി ഇ സെവനും ഇ സെവനും കട്ട് ചെയ്തു ലെവനും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവും കട്ട് ചെയ്താൽ ഫൈവ് ടൈംസ് പിന്നെ ഏതാ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ടൂവും ഫോറും കട്ട് ചെയ്താൽ ടു ടൈംസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നോക്കാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ആണ് ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി അപ്പൊ എത്ര കിട്ടുക ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ എത്ര കോ എത്ര കോയിൻസ് വേണം കോയിൻസ് അപ്പൊ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ്
ആ ഫോമിലാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇഫ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ കോണിക്കൽ ഹീപ്പ് ഈസ് ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മണ്ണ് കൊണ്ടിട്ടപ്പോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ കോണിന്റെ ഹൈറ്റ് ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ ദ റേഡിയസ് ആൻഡ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഹീപ്പ് ഇതിന്റെ റേഡിയസും സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റും കാണണം ഈ കോണിന്റെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബക്കറ്റിലുള്ള ആ സെയിം അതിന്റെ വോളിയം കാണാം ഇത് ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം ഇത് സിലിണ്ടർ ആണ് സിലിണ്ടർ ഷേപ്പ് ഉള്ള ബക്കറ്റാണ് ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം കണ്ടാൽ ഈ ബക്കറ്റിലുള്ള മണ്ണിന്റെ വോളിയം കിട്ടും ആ മണ്ണാണ് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ട് അതൊരു കോൺ ഷേപ്പായി കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വോളിയും ഇതിലത്തെ വോളിയും ഇതിന്റെ വോളിയും സെയിം ആയിരിക്കും ഈ സാൻഡ് ആണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അപ്പൊ രണ്ടും വോളിയം സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും വോളിയം ഈക്വൽ ആണെന്ന് എഴുതണം എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് വോളിയം ഓഫ് കോണിന് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് അപ്പൊ എച്ച് ഉണ്ടതിൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ കോൺ തന്നിട്ടുണ്ട് റേഡിയസ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും വോളിയം സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ആ വോളിയം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് റേഡിയസ് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയാണ് നമുക്ക് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് കാണാം സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയാം ഈ ട്വന്റി ഫോർ എന്നുള്ളത് അതിന്റെ എച്ച് ആണ് ഹൈറ്റ് ആണ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നയൻത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് ഈ ലെങ്ത് ആണ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് അതിന് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ എൽ എന്നാണ് അപ്പൊ എൽ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഈ എൽ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിന്റെ എല്ലിന് ക്യാപിറ്റൽ എൽ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതിന്റെ എച്ചിന് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കാം റേഡിയസിന് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ക്യാപിറ്റൽ എൽ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഫോർ കോൺ കോണിന്റെ എന്തൊക്കെ എഴുതണം എച്ച് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ക്യാപ് ഹൈറ്റ് എത്ര ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണോ ആ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ അതിന്റെ റേഡിയസ് അറിയില്ല റേഡിയസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റേഡിയസ് അറിയില്ല റേഡിയസ് നമുക്ക് കാണണം ഇനി ഫോർ സിലിണ്ടർ ഫോർ സിലിണ്ടർ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് സി സ്മോൾ എച്ച് എടുക്കാം അത് തേർട്ടി ടു സെന്റിമീറ്റർ എന്നാ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ റേഡിയസ് സ്മോൾ ആർന്ന് എടുക്കാം അത് എയ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്നാ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനും ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിനും ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിനും റേഡിയസ് ഉണ്ട് ഇതിനും റേഡിയസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിൽ തെറ്റി പോകാതിരിക്കാം ഒരെണ്ണത്തിന് ക്യാപിറ്റൽ ആർന്നും സ്മോൾ ആർന്നും ഒരെണ്ണം ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എന്നും സ്മോൾ എച്ചും അത് ഏതെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം എച്ച് വണ്ണും അടുത്തത് എച്ച് ടു എന്നും അത് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടളവിൽ എടുക്കണം എന്നേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ നമ്മൾ ഇത് തന്നെ സ്മോൾ എച്ച് എടുക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇത് സ്മോൾ എച്ച് സ്മോൾ ആർ കൊടുത്തു ഇത് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ക്യാപിറ്റൽ ആർ കൊടുത്തു ഇനി ദിസ് വോളിയം ഓഫ് കോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ അത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം വോളിയം ഓഫ് കോണിക്കൽ ഹീപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ദാറ്റ് ഇസ് വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടറിക്കൽ ബക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് അതായത് സിലിണ്ടർ ആണ് സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് ഇത് കോൺ ആണ് കോണിന്റെ വോളിയം വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പൈയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ട പൈ രണ്ട് സൈഡിൽ കട്ടായി പോകും കാരണം ഇവിടെയും ഇവിടെയും പൈ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പൈയും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി ആർ സ്ക്വയർ ക്യാപിറ്റൽ ആറിന്റെ വാല്യൂ അറിയില്ല അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇൻറ്റു എച്ചിന്റെ വാല്യൂ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ട്വന്റി ഫോർ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ആറിന്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റീൻ ആണ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ആർ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു എച്ചിന്റെ വാല്യൂ തേർട്ടി ടു ഇനി നമുക്ക് എന്താ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ആ ഇവിടെ ത്രീയും ട്വന്റി ഫോറും കട്ട് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് ടൈംസ് അപ്പൊ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സീക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു ഇനി ആർ സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു ഈ എയ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ
36 cm nagatti radius of cone ini radius of cone kandupidichu therefore radius of cone is equal to 36 cm 36 cm nagatti ini namukku oru karyam kodi kandupidikkan vendade slant height slant height l um kuda kandupidikana slant height Slant height L is equal to R2 plus H2. That is the radius of the radius of the square. Height in the square and add either root to gandal slant height to get up. Now, let the Pythagoras property be a church in the ninth lip padichana slant height to gana radius and height to gana and a color formula. Pythagoras property be a chip and chitin. Idana then the formula vera. That is equal to R number another three pathamka get either thirty six thirty six square plus H three no twenty four square. In the number root of thirty six in a thirty six into thirty six plus. 24 into 24. That is 36 square, 36 into 36, 24 into 24. That is the split. Then we have 36 into 12 into 3. Into 12 into 3. This 36 into 12 into 3. Plus 24 into 12 into 2. This 24 into 12 into 2. That is equal to. इधरे रेंड डे ट्वेल्व बंडे. That is equal to इधर दोगे टम रेंड डे ट्वेल्व. अब ट्वेल्व स्क्वायर इनटू थ्री स्क्वायर नगर इवड़ा. Plus इवड़े रेंड डे ट्वेल्व बंडे रेंड डे टू बंडे. अब ट्वेल्व स्क्वायर इनटू टू स्क्वायर न इवड़े इंगे टे. इनी इधर नन्दर रेंड डे नन्दम ट्वेल्व स्क्वायर नम काउंट Vocês 12 into 3 square no na 9 ana plus 2 square no na 4 ana. That, that is equal to 12 into root 9 plus 4 no na 30. 12 root 13 centimeter ana. That is the slant height. Apet 12 root 13 centimeter slant height. Nam kar radius athre gittye. Radius is equal to 36 centimeter. Okay children. Thank you.